ഡയലോഗ് വിത്ത് വി ഡി എസിൽ ഇന്നൊരു പുതിയ ഒരാളെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ശ്രീ ഹരി മാരാർ മലയാളിയാണ് തൃശ്ശൂർകാരനാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എയർപോർട്ടായ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും അതിൻ്റെ സി ഇ ഒയുമാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനികളുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി ഹോട്ടൽസ് അതുപോലെ സർവീസസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് സബ്സിഡിയറി കമ്പനികളുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ചെയർമാനാണ് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്ത ഹരി ഇന്ന് ഒരുപാട് വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ എയർപോർട്ട് രംഗത്തും ഏവിയേഷൻ രംഗത്തും ഉണ്ടാക്കി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഒരു ഒന്നര മാസക്കാലം മുമ്പാണ് ഡോക്ടർ വിശ്വേശ്വരയ്യ ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ശ്രീ സോമനാഥനോടൊപ്പം ഹരിമാരാർക്കും ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഒരാളാണ് പുതിയ അറിവുകളെ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൃത്യമായി നടത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ ഹരിമാരാരെ ഡയലോഗിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡറായി ഈ എയർപോർട്ട് രംഗത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലി ഇതൊരു വലിയ എയർപോർട്ടായിട്ട് ഇത് മാറിയാണ് ഈ ഒരു മാറ്റത്തിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഹരി അതിന് താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ആക്ച്വലി എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഫേസാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മോഹൻ്റായിരുന്നു നമ്മൾ എയർപോർട്ട് പണിയുമ്പോൾ ആ സിറ്റിയിലത്തെ ആൾക്കാർ പ്രൗഡാവണം ഏ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട്സൊക്കെ വളരെ ഫങ്ഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ്റ്ററി സിറ്റീസ് വർ ഓൾവേസ് ബിൽഡ് അറൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹബ്സ് എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെച്ചാൽ അവിടെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് സാധാരണ സിറ്റി സിറ്റീസ് പണിയാറ് മുമ്പ് എയർ എയർലൈൻസ് പോപ്പുലർ ആവണതിന് മുമ്പ് ട്രെയിൻസിൽ ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഏതായിരുന്നു പണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് എനി സിറ്റി യൂറോപ്പിലായാലും അത് അമേരിക്ക ആയാലും അത് മുംബൈയിൽ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ടെർമിനസ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട്സ് അതുപോലെ ആവണമെന്ന് എനിക്കൊരു വലിയൊരു മോഹണ്ടായിരുന്നു സോ ഇൻസ്പിരേഷൻ കെയിം ഫ്രം ദ ഫാക്ട് ദറ്റ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും അതൊരു ഐക്കോണിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാവണം ആൻഡ് ദാറ്റ് അത് ഇപ്പോഴത്തേക്കല്ല ഒരു അമ്പത് അറുപത് കൊല്ലം അത് ഐക്കോണിക് ആയിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് വലിയ സിറ്റിയിലേക്ക് പോയാലും ദുബായിൽ പോയാലും സിംഗപ്പൂരിൽ പോയാലും നമ്മൾ ആദ്യം സിറ്റിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എയർപോർട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു മോഹൻ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ കൺട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ അവർക്ക് തോന്നണം ഓ ഞാനൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിലല്ല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മോഹൻ്റായിരുന്നു ഇത് സിംഗപ്പൂറും ദുബായിലൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി കാര്യങ്ങളാണ് ബിക്കോസ് അവർ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയില്ല സർക്ക് അറിയോന്ന് ദുബായിൽ യു എ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ജി ഡി പി ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഏവിയേഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് നാച്ചുറലി ഇക്കോണമി തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഏവിയേഷനിൽ അപ്പോൾ അവരിതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ അത്ര ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു മോഹൻ്റായിരുന്നു ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻസ്പയർഡ് മീൻ ദാറ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് റിട്ടേണിങ് ബാക്ക് അത് മാത്രമല്ല ഫോറിനേഴ്സ് കമ്മിങ് ടു ഇന്ത്യ ആരാണെന്നാലും അവർ കൺട്രിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ടോട്ടലി ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആവണം ഞാൻ വോട്ട് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് കൺട്രി ഹാവ് കം ടു ആൻഡ് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് എനിക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ മോഹൻ്റായിരുന്നു ദാറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഐ വോണ്ട് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ് എ മാർക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വേണം ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗീവ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും വാങ്ങുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനോട് ചോ പോയി ചോദിച്ചാൽ നിങ്
എയർപോർട്ട്സ് കൗൺസിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എൻ്റെ ഒരു ഇത് പേരൻറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ഓൾ എയർപോർട്ട്സ് ഗ്ലോബലിയാണ് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ദാറ്റ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ ജി ഡി പി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് എവ്രി ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ എയർപോർട്ട് ഹാസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ഇക്കോണമി ഉള്ളൊരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളും അതൊരു എയർപോർട്ട് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണാണ്ട് ഇത്ര എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് അബൌട്ട് എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വർക്ക് അറ്റ് എൻ എയർപോർട്ട് എയർലൈൻസ് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് കാർഗോ ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ഫ്യൂൽ കമ്പനീസ് ടാക്സി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ റീറ്റെയിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ബെവറേജ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾക്കാർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതൊരു വലിയ ചാലഞ്ച് അല്ലേ ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാം എല്ലാവരെയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ഒരു കോർഡിനേഷൻ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ജോബ് എയർപോർട്ട് എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്താ വാട്ട് ഇസ് എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഡു നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് എയർപോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് അതാണ് മെയിൻ ജോബ് അതിനേക്കാട്ടിലും മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോബ് ഇസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ ദീ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ ടീമിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ജോബ് ഇസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ സിംഗിങ് ഫ്രം ദ സെയിം ഹിം ഷീറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ റോയിങ് ടു ദ സെയിം ബീറ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂടെ റൂമിൽ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാസ സ്പേസ് കൺട്രോൾ സെൻ്റർ പോലെ വലിയ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ സെൻ്ററാണ് അവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇറ്റ്സ് കോൾ കൊലാബറേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ട് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഡിസിഷനും നമ്മൾ എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ കൊലാബറേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആലോചിച്ചത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അരി പറഞ്ഞ കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രസത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളാബറേറ്റീവ് ഇത് കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും നമ്മളെ ധാരണ എന്താ അതാണ് കറക്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു അഞ്ചു പേരുമായിട്ട് സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള അഞ്ചു പേരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ അഞ്ച് ആങ്കിൾ പറയാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരും നമ്മൾ രാവിലെ തീരുമാനിച്ചത് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേറെ പല ഇതിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇതാണ് ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് എഫക്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൊലാബറേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും അതെ അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്കൊരു പിന്നെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരും അതാണ് അതാണ് മെയിൻ തിങ് എല്ലാവരും കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഡിസിഷനിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം തെറ്റായാലും കറക്റ്റ് ആയാലും എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ബിസിനസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ രംഗത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് അത് അതെ അതിനെ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന അല്ല ലീഡർഷിപ്പ് കറക്റ്റ് എല്ലാവരും കൂട്ടി കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒപ്പിനിയൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ഭയങ്കര നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്ന കാലം ക്ലീഷെ വന്ന വാക്കാണ് നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഓൺ അവർ ഫിംഗർ ടിപ്പ് എന്ന് ഈ റിസർച്ച് 
ക്ലൗഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെ ഈ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർവെൻഷനും എനിക്ക് എൻ്റെ ഫീലാണ് അരി അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന് വെപ്പൺസ് ആയുധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ടീം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും റൂൾസ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെവർ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് കോ ചാലഞ്ച് സ്റ്റേറ്റസ് കോ സ്റ്റേറ്റസ് കോ ഇഫ് എല്ലാം ഭംഗിയായി പോകേണ്ട വെച്ചാൽ സാധാരണ പറയാറ് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട അതിനെ തുടണ്ട നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എവ്രിതിങ് ഇസ് റണ്ണിങ് വെൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറായി സമയമായി ഡോൺ വെയ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കം അതിന് മുമ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ആ അപ്പോൾ ചാലഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റസ് കോ ഇസ് എ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷനിൽ പിന്നെ ചാ സ്റ്റേറ്റസ് കോനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് വല്ലതും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അതിനെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് ഇതൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്യണ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിജി യാത്ര ഡിജി യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ ലാബിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ചുരുക്ക ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ ടീമോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ട്രാവൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ കറണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ അവർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകണം അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഐ ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരു ടെൻഷൻ പിന്നെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം തപ്പി പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ആക്കി ആ സി ഐ എസ് എഫിന് കൊടുക്കണം സി ഐ എസ് എഫ് വരുന്ന ടിക്കറ്റ് നേരെ ഏതാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് ഐ ഡി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വിടണം ഐ ഡി ഫിസിക്കൽ ഐ ഡി ആർക്ക് വേണമെച്ചാൽ അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അത് വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫോർ ജി ഇത് ഒരു ഐ ഡി ഫിസിക്കൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കി ടെക്നോളജി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ബയോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബയോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ ജെറി ഇത് ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബയോമെട്രിക്കിന് ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബയോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആളെ ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതേ ബയോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ടിക്കറ്റ് കൺഫർമേഷൻ ബോർഡിംഗ് പാസ് അതും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ബയോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാത്രം പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതെന്താ കൺഫേം ചെയ്യാം ആ ടിക്കറ്റും ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റിയും കൺഫേം ആണ് ആൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോട്ടെ അങ്ങനെ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഐട്രേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പാം പ്രിൻറ്റ് അപ്പോൾ മൈ വേവ് ഇസ് മൈ ബോർഡിംഗ് പാസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കോയിൻ ചെയ്തത് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി അധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ടെക്നോളജി സ്പേസിലൊരു റൂൾ ഉണ്ട് ട്രൈ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സക്സീഡ് ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് യു ഹാവ് ടു ബി റെഡി ടു ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫെയിലറിൽ പേടിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല യു ഹാവ് ടു ബി റെഡി ടു ഫെയിൽ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഫെയിൽ ആവണം അധികം പൈസ ചിലവാക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ വേവ് എങ്ങോട്ടും പോകണില്ല എന്ന് പിന്നെ മാറ്റി ഫേഷ്യൽ ബയോമെട്രിക്സിലേക്ക് മാറി അത് ദാറ്റ് ടെക്നോളജി വാസ് പ്രിഡി ഗുഡ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് അക്യൂറസിക്ക് അക്യൂറസി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രയൽസ് നടത്തി ആ സമയത്ത് ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ ചിലവാക്കി അതിൻ്റെ ട്രയൽസൊക്കെ നടത്തി പിന്നെ ഡൽഹി പോയി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ എല്ലാവരെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യണം ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി സി ഐ എസ് എഫ് സെക്യൂരിറ്റി പീപ്പിൾ ഡി ജി സി എ എല്ലാവർക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ട്രയൽസ
എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഏത് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇനി എടുക്കുമ്പോഴും എന്തിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിയാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഹരി നല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ സ്വന്തം ഇതിലേക്ക് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും അതിനെ കണ്ട മുമ്പ് എന്താ ഇത് എന്താ കാരണം ചെയ്യാന്ന് അത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ് പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യ കാലമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവരുടെ വീട് വിട്ട് പോണത് പിന്നെ ലാൻഡ് ഫാംസ് അതൊക്കെ വിട്ടു പോണ് അപ്പോൾ പോയി അവർ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡൊക്കെ കളഞ്ഞ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോണു നമ്മൾക്ക് എയർപോർട്ട് പണിയാൻ അതൊരു വലിയ സാക്രിഫൈസ് ആണ് ആൾക്കാരുടെ അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരും മുമ്പ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ഫെയർ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് ഒന്നും ഇല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ പോലും കിട്ടാതെയാണ് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്ലമ്മിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു പോകുന്നത് അതെ ആ പക്ഷേ ഇത് ഇതൊരു കാര്യം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കർണാടക നന്നായി ചെയ്തിരുന്നു ആ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള വില്ലേജ് വില്ലേജസിലേക്കാണ് അവർ അവരെ മാറ്റിയത് എന്നിട്ട് പ്രോപ്പർ അവർക്ക് ഹൗസിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ അത് അത് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോമ്പൻസേഷനും പായ് ആൻഡ് ലാർജ് ഫെയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നി ഇത് വലിയൊരു സാക്രിഫൈസ് ആണ് ഈ സാക്രിഫൈസ് വെറുതെ പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്പർ ടു സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റീജ്യൻ അത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ആവണമെന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയാക്കിയതാണ് അന്ന് മുതൽ എവ്രി തിങ് ദറ്റ് വി ഹവ് ഡൺ ഹാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഈ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ജോലി ഉള്ളപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ നമ്പർ വൺ ഇസ് ആദ്യം ആ ഏരിയയിലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം അവിടുന്ന് ജോലി ക്വാളിഫൈഡ് ആളില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കൂടി വരും പിന്നെ ആ ചുറ്റുപാടും താമസിക്കുന്ന ഇത് ഞങ്ങളുടെ എയർപോർട്ട് ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കൂടി വരും അതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ വില്ലേജസിലും സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് നമ്മളാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂള് നമ്മളാണ് നടത്തുന്നത് ടോപ്പ് ക്ലാസ് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ വന്ന് കാണുന്ന ഒരു ദിവസം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിനെക്കാളും നല്ല സ്കൂളാണ് അത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്കൂൾസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിടെ സ്കൂൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതെ സി എസ് ആർ വഴി ചെയ്യും എൻവയോൺമെൻറ്റ് പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം വൺ ഇസ് പവർ കൺസംഷൻ ഇത്ര വലിയൊരു എഞ്ചിനീയറിങ് ഫെസിലിറ്റി പണിയുമ്പോൾ പവർ കൺസംഷൻ ബി മാസീവ് അതേപോലെ വാട്ടർ ആ സമയത്ത് ഈ ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്ത് ഉടനെ വലിയ ബാളായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ എങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ എയർപോർട്ട് അവിടെ നടത്താൻ പോകണേ അവിടെ വെള്ളം ഓൾറെഡി ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വാട്ടർ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഏരിയ വാട്ടർ സ്കേർസിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ നടത്താൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിച്ചു ഇതും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇത് ഇത് ഈ സ്റ്റോറി മാറ്റണം നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ പവറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിന്യൂബിൾ എനർജി വെച്ച് നടത്തിയത് കൊച്ചി എയർപോർട്ടാണ് അത് അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വി ആർ ദ ലാർജസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റൺ ബൈ റിന്യൂബൽ എനർജി നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ എനർജി കൺസംഷൻ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് അതെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സോളാർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫ്രോം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓൺവേർഡ്സ് നാല് കൊല്ലമായി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിന്യൂബൾ എനർജി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സോളാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വിൻഡ് നമ്മൾ
സെവൻ ലേക്സ് വി ക്രിയേറ്റഡ് പിന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇല്ല റെയിൻ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വാട്ടർ മാത്രം റെയിൻ വാട്ടർ മാത്രം അതിനു വേണ്ടി അത് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പ്ലാൻ വെച്ചാൽ ടൂ തൗസൻഡ് മില്യൺ ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് കറണ്ട് കൺസംഷൻ ത്രീ മില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തൗസൻഡ് മില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും നമ്മളൊരു ടൂ തൗസൻഡ് മില്യൺ ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയും അതല്ലാണ്ടേയും എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ ഉണ്ട് അത്ര റെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക റെയിൻ വാട്ടർ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓവർ ഫ്ലോ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും മൂന്ന് ലേക്ക് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ലേക്കിലേക്കും നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആ മൂന്ന് ലേക്കും നോക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ ആ മൂന്ന് ലേക്കും നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇത്ര ചെറിയ ചെറിയ ലേക്സ് ആയിരുന്നു മുഴുവൻ ഡ്രൈ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വലുതായി നിറഞ്ഞ് ഫുൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് പിന്നെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു നൗ വി ആർ വാട്ടർ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ കൺസംഷനെ നമ്മുടെ വാട്ടർ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടർ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമ്മൾ റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സാണ് എന്നിട്ട് അത് കാരണം ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ ഗ്രീൻ ആയി ഫാർമേഴ്സ് ആർ ഹാപ്പി എല്ലാവരും സന്തോഷപ്പെട്ടു പത്ത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിറ്റായി വൺ തിങ് ഇപ്പോൾ സെയിം സ്ഥലത്ത് ബോർവെൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബോർവെൽ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനി വെർ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ കൂടി അതുവരെ കൂടി ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ഫില്ലായതുകൊണ്ട് അത്ര ബെനിഫിറ്റ് ഒരു ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തെ എഫേർട്ട് നമ്മളിതൊക്കെ എൻവയറമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു അങ്ങനെയൊന്നും ഒരാൾ ഇത്രയും ഒരു വലിയ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മറിൽ എല്ലാ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂസ് ചാനൽസിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ പോസിറ്റീവ് ആയ കാരണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല സിറ്റി അതിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമായി നമ്മൾ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയത് ഒരു ഗുണം ആ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ലിറ്റ് മില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ് സിറ്റിക്ക് വിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഗുണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല ഗുണങ്ങളിങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഫാമേഴ്സൊക്കെ എത്ര ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഗ്രോയിങ് ഫാർമിംഗ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ അതെ പിന്നെ ട്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒരു ഗ്രീൻ ഇതാവുകയും മാറുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു യു എ ഇയുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ എയർപോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എയർപോർട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ശരിക്കും ഇക്കോണമി ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ ഹാവ് എ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇഫ് ദി ഇക്കോണമി ഡസ് വെൽ ഏവിയേഷൻ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് വിൽ ഡു വെൽ അതേപോലെ ഏവിയേഷൻ നന്നായി നടന്നു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇക്കോണമി വിൽ ഓൾസോ ഡു വെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ട് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഇക്കണോമിക് റിസർച്ച് എൻ സി എ ഇയറിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ കോവിഡ് ഒന്ന് വന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യൂ എന്നുള്ള നമുക്ക് പറഞ്ഞൊരു ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് അവർ ഒരു ആറ് മാസം സ്റ്റഡി ചെയ്തു നല്ലോണം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ച
ആൾക്കാർ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അതല്ലാണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ജോലികളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇസ് അഗെയിൻ സെവൻ ടൈംസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ടൈംസ് ത്രീ ലാക്സ് അതാണ് ഏവിയേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നാല് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം വലിയ തോതിലൊന്നുമല്ല കൊച്ചിയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എയർപോർട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ കേരള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഈ റെമിറ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ നാല് എയർപോർട്ടുകളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ ഒരു മലയാളി ഡയസ്പോറ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് വലിയൊരു പോവാണ് നമുക്ക് ഈ നാല് എയർപോർട്ടുകളെയും കേരളത്തിൻ്റെ ജി ഡി പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വേറെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ എം ഡി ഓടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത്ര ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദു വിത്ത് സോ മച്ച് ഡയസ്പോറ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നാല് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നാല് എയർപോർട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണോ കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ കേരള അതെയോ മേ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ വൺ ഓർ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് എല്ലാ എയർപോർട്ടും ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും അതിനെ ആക്ച്വലി ഒരുമിച്ച് കൊടുന്നു വെച്ചാൽ ആ വലിയ ഏരിയ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എത്താം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വലിയ എയർപോർട്ട് വെച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിൽ ഏത് എയർപോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ എത്താം ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് നടത്താം അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം പക്ഷേ രണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ആ ഒരു സെൻറ്റർ വെയർ ബിച്ച് ബിക്കംസ് ദ ഹബ് ഫോർ ഏവിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഞാൻ ഒന്നൊരു ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് ഇത്ര വലിയൊരു എയർപോർട്ടും ഇത്ര ഒരു മേജർ എയർപോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറേ സി ഇഒസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സി ഇഒസ് അവർ ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വരും ചോദിക്കും വൈ ഡി യു കം ടു ബാംഗ്ലൂർ വേറെ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാത്ത എന്താ കാരണം അവർ പറയും ദാറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ എയർപോർട്ട് ആൻഡ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി കണക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു എയർപോർട്ടിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ സൈറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥലത്തേക്കും ഉള്ള കണക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഈ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ഇഫ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ബിഗ് ഹബ് ഫോർ ഏവിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആ ഒരു വളരെ കംഫർട്ടിംഗ് തിങ് ആണ് ഫോർ കമ്പനീസ് കമ്മിങ് ടു സെറ്റപ്പ് ഓഫീസസ് അതൊരു കാര്യം ഫോക്സ്കോൺ റീസെൻറ്റ് ഈ ഐഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഏത് സിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സാധനം ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ സ്ഥലം നോക്കാൻ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയർപോർട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി എയർപോർട്ടിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പ്ലസ് കാർഗോ എഫിഷ്യൻസി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എക്സ്പോർട്ട് അല്ലേ അവരും ഐഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യില്ല അവർക്ക് എക്സ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു റോഡ് ഷോ നടത്തി എയർപോർട്ട് കൂടെ ട്രാക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ആ കാർഗോ ഫെസിലിറ്റി കാണിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ചാനൽ തരും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫെസിലിറ്റി ഗ്രീൻ ചാനൽ ഫെസിലിറ്റി ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേ
ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വരും അതെ ആ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എയർപോർട്ട് ആളുകളെ കണക്ട് ചെയ്യും ആളുകൾക്കുള്ള പോകാൻ വരാനും ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൊടുക്കും അതുപോലത്തെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമില്ല ട്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീഡ് ട്രീഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് അത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു എയർപോർട്ടിനൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലാത്ത കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ കമേഴ്സ്യൽ പ്ലേസ് അല്ലേ പിന്നെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കമേഴ്സ്യൽ പ്ലേസും ബാക്കിയുള്ള കാർഗോ ഫെസിലിറ്റീസും ശരിക്കും ഈ പാസഞ്ചേഴ്സ് കൂടി അല്ലല്ലോ ഇൻകം വരുന്നത് ഇൻകം മേജറായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ സ്പേസും ഇതുമല്ലേ അതെങ്ങനെ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നോർമലി ഒരു ആവറേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് തീർച്ചയായും വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കമേഴ്സ്യൽ സ്പേസ് നോക്കുമ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് ഉണ്ട് ഇത്ര മില്യൺ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഇത്ര കമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസ് വേണമെന്ന് അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു മോഹണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ ആൾക്കാർ ബൈ ചോയ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നടത്തെ വരണം ബിക്കോസ് അവിടെ വന്നിരിക്കാനും ലൗഞ്ചിൽ പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഓൾ ദ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത റെസ്റ്റോറൻസ് അതിനെ നമ്മൾ വരുത്തി കൊടുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പറയുക എയർപോർട്ട്സ് ആർ ഗേറ്റ് വേസ് ഫോർ ലോക്കൽസ് ടു കണക്ട് ടു ദ വേൾഡ് ഫോർ ദ വേൾഡ് ടു കണക്ട് ടു ദ റീജൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ലുക്ക് ഇറ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ടു ബി എ വിൻഡോ അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്താലും രണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെസ്റ്റോറൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും സോ ദാറ്റ് ലോക്കൽസിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഹീറോസ് ഉണ്ട് മയ്യാസ് അതേപോലെ രാമേശ്വരം കാഫെ മിട്ടി കാഫി മിട്ടി കാഫെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹട്ടി കാപ്പി ഇങ്ങനത്തെ ലോക്കൽ ഹീറോസ് അതിനെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് അതെ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ വിസിറ്റേഴ്സിന് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാവരും ആർട്ട് പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലോക്കൽസിന് കാണാൻ വേണ്ടി ലോക്കൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗെസ്റ്റ് ടു സി രണ്ടിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതേപോലെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ കുറേ ഗ്രീനറി കണ്ടിട്ട് സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലാന്റ്സ് ലോക്കൽസിന് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം സൗത്ത് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയർ ഓൾഡ് ഓലിവ് ട്രീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് അത് നമ്മുടെ ലോക്കൽസിന് കാണാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പീഷീസ് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ വിസിറ്റേഴ്സിനെ കാണാം ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസ് ഇത്രമാത്രം അതിനെ ഒരു അല്ലേ വേറെ നമ്മുടെ വിഷനാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോകാൻ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആളുകൾക്ക് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂറും മുമ്പ് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വരില്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം വരുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതെ അതാണ് ചേഞ്ച് അതേപോലെ കാർഗോ അതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് കാർഗോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കർണാടക ആയിട്ട് ആൻഡ് അവർ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് എന്തൊരു സപ്പോർട്ട് അറിയാം നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിക്കും ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ്പോർട്സിന് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കാർഗോയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡയലോഗിൽ ഐ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഏഴെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പെരിഷബിൾ
ഏത് തരത്തിലും നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഏത് തരത്തിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എത്രമാത്രം വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിലാദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായി പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നും നന്നായി പോകാന്നല്ല അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആലോചിക്കാം അല്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാകാതെ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് 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 എന്നുള്ള പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും ഐഡിയാസും നോളജും എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മാത്രമല്ല ഏത് സംരംഭം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും അതിനെ ഏത് തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇതൊരു ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ അരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയും മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഇത് ഏത് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം എൻ്റെ ഇതിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോളിറ്റിക്സിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ കൊളാബറേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം അതിനെ നമ്മൾ വളരെ ഇതായിട്ട് ഡിലേ വരുത്താതെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഡ്രീം ഡ്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പണ്ട് നെഹ്റു അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുകയും അല്ലേ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഠിനമായ ഒരു അധ്വാനമാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു നല്ല പാഠമാകട്ടെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആകട്ടെ ഏത് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരു നല്ല പ്രചോദനമാകും എന്നാണ് ഈ ഹരിയുടെ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലത്തെ ഒരു ലൈഫും അവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡയലോഗിന് ഒപ്പം ഇത്രയും സമയം പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായ നന്ദി പറയുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഒരു അഭിമാനകരമായി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ എനിക്ക് മലയാളികളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള അഭിമാനം കൂടി എനിക്കുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു